estét kívánok, kedves nézők! Igazán ünnepi a hangulat a Nemzeti Sportcsarnokban, és ezt a hangulatot tovább fokozza az, hogy megtisztelte jelenlétével a versenyt a világbajnokságot Juan Antonio Samarancs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, aki másfél napos látogatását ma este fejezte be Budapesten. A teljes vasárnapot is munkával töltötte Szabad Györgyel és Antal, Józseffel találkozott a mai nap folyamán, és elutazása előtt még kilátogatott a 60 kg-osok versenyére. Ebben a 60 kg-os súlycsoportban az ámezőnyben 8-an indulnak, és közöttük egy magyar versenyző, Lakatos István. Lakatos István mind a két csuklóján most is kötéssel jelenik meg. Az imént hallottak, teszik ezt indokoltá és gondolom, hogy a szúrást is megkapta. 115 kg az első fogása. Közvetlen a verseny előtt Bacakó Péter, olimpiai bajnokunk, itt most szakkommentátorunk beszélt vele. Mik a legfrissebb hírek róla? Hát a lakadásra elmondták, hogy szintén 4-4,5 kilót fogyott, de nagyon könnyen adta le, tehát ilyen gondok valószínű nem lesznek. Na most lakatos el kell mondani, hogy nagyon hosszan koncentráló, nagyon robbanékony, nagyon robbanékony versenyző, és a verseny, a közönség nagyon fel tudja dobni. Nézzük a gyakorlatát. Hát az, amit nem akartam előtte mondani, hogy elkihabáljam, súlybiztonságában általában gond, ha gond van. Reméljük a második és a harmadik gyakorlatán ilyen, ilyen nem lesz. Ez az egy gond, ami ha ki tudja küszöbölni, kicsit meg tudja szívni magát szakba, berkekbe, ez a szó járja, tehát koncentrálni tud, akkor nem lesz gond vele. A Diós Győri VTK versenyzője, Lakatos István Réz Attila volt az első mestere, a felfedezője, jelenleg a DVTK-ban Juhász István edzi. Itt a képen pedig Hanzlik János, a szövetségi kapitány és csapata szurkol most azért, hogy a 115-öt megcsinálja Lakatos. Az előbb beszéltünk a koncentrálásról, nagyon nagy szerepe van. Erő szempontjából nagyon fel van készítve a lakatos, szóval az látszik, hogy nincs vele gond. Ha oda tud figyelni, miután... Ez jobb volt ez a gyakorlat, mindig elő van, elő lóg egy picit, nem tud utána menni. Egyértelműen egyértelmű nem, tud, nem tud koncentrálni megfelelőképpen. Lehet, hogy ideges, feszült, csak ennek tudható be. És aztán ilyenkor, amikor már kétszer is elől esik le a súly, akkor aztán óhatatlanul bejön az a kép, hogy a túlhúzás veszélyét kell leginkább elkerülni majd harmadikra. Hát láttunk már ilyen bravúrokat a súlyemelés történetében, hogy valaki két rontott fogás után is vállalkozik egy emelésre, aztán a nagyobb súly teljesíti, és benn marad a versenyben. Hát szívből reméljük mind a ketten izgulva, reménykedve tényleg, hogy ez esetben is ez lesz, és nem az ellenkezője, ami hát egy... Na de erről ne is beszéljünk. Minden esetre lakatosnak talán jót tett az, hogy megpihent, hiszen az emelés révén időhöz jutott, és ahogy mondani szokás, aki időt nyer, életet nyer. Azt hiszem, ilyenkor még mindig a versenyző vérnyomását, illetve a háttérben, azt hiszem a vérnyomás mindig szétrobbanna, fantasztikus érzés. Magam is voltam már úgy, hogy harmadik gyakorlatra mentem, két rontot után, de az, az, az nem igaz, a félemetes érzés, nem lehet túlhúzni, annyira kell figyelni minden mozdulat, hogy... Ezt most úgyse tudod elmagyarázni, Péter. Annyira izgulsz te is. Fogja! Ah. No, hát valami olyasmi, amire aztán egyáltalán nem számítottunk. Hat közé vártuk Lakatost, 270-et tervezett, nagyon szeretett volna. És az az ember, aki tény és való, hogy a közönség mindig magabiztossá tesz, a minél nagyobb verseny hangulat, az feldob, most begörcsölt és kiesett a versenyből. Lakatos Istvántól el kell búcsúznunk, 
és hát remélem, hogy ez az egész csapat szereplésére nem lesz rossz hatással. Egy fiatal ember nehéz helyzetben, Nikolaj Pesalov, ifjúsági világbajnok, nem is egyszer, a 127-en javítania kell. 20 esztendős. Ha úgy tetszik, ennél fogva még kevés a tapasztalata, de úgy tetszik, nem is olyan kevés, hiszen tavaly már indult a felnőtt vb n idén pedig Alborban az eb n is. Mind a két versenyen messze magasan többet teljesített. Alborban 32 felett szakított, a témban meg 10 kg-mal többet. Nincs meg a lejelzés, ezt a súlyt megfogja? Meg. Na, azért a lámpákat nézzük, csak három fehér. Lesz ezen mit elemezni? Igen, erre mindent rá lehet fogni, csak az, hogy halál könnyen és biztonságosan szakította ki a súlyt. Viszonylag jól is, jól húzta ki a súlyt, úgy nézett ki, elindul, aztán megfogja, uralja és utána kezdődik, most indul be előre, hátra is. De hogy lehet, hogy amikor már egyszer megvan a súly, utána még bejön ez a gigszer? Ez egy ilyen tónus probléma lehet, de valószínűleg a derek teljesen kilazul, bere meg, bere meg állandóan mozgatja. Uh -huh. Hát most már a versenyben, kedves nézők, 130 kg-os fogások következnek majd sorra. E pillanatban ezzel a 127 és féllel az első helyen áll a bolgár Pesalov, mögötte egy észak-koreai Li Jae Son, és most pedig egy másik észak-koreai versenyző, Kim Jong Su. 130 kg on neki ez az első fogása, tehát rögtön az ére kerülhet. Erős, változatlanul erős az ázsiai dominancia. Erős ez az ember, de nagyon. Három fehér lámpa, ez is hallatlanul erős. Nem a technikájáról jegyzik őt, de azt hiszem inkább az erejéről. Igen, és ez a tipikus ázsiai rövid szomba nagyon jó korrigálta is, úgyhogy erőtő duzzadó gyakorlat volt. És rögtön utána következik a honfitársa Li Jae Son, 130 kg -on. neki ez már, mint mondom, a második fogása. Ő a futtatottabb észak-koreai versenyző, aki a Drusba kupán is, és az ázsiai bajnokság, Ázsia bajnokságon is második helyet szerzett ebben az évben. Már 130-at szakított idén, méghozzá az év elején a Drusba kupán, úgyhogy ennek a 130-nak most is meg kellett lennie. Egy kis technikai bizonytalansággal valahol a gyakorlat közepén, ezzel együtt e pillanatban vezeti a társaságot. Aztán tegnap elmondtuk, hogy az ázsiaiak egy-egy szakítása, egy-egy fogásra jók, de nagyon bizonytalanak. Ma úgy látszik, hogy teljesen ellent mondanak, és inkább a bolgárokra vagy a más nemzetiségekre vonatkozik ez. Sajnos mi is közé álltunk. Lu Yan Ming, egy újabb, elég nehezen kimondható név Ázsiából. Kína versenyzője 125-ről 130-ra. Na ilyen gyakorlat ma még nem volt. Értem alatta azt, hogy a súly hátul esett le, ahogy mondani szokás, ugye túlhúzta a versenyzőt. Igen, lecsorgott hátra. Aztán ma sokáig tart ez a verseny, akkor Dobordezső kollégám ázsiai nyelv valamelyikében nyelvvizsgált tehet, mert ez olyan félelmetes nevek. Azért van itt könnyebben kimondható név is. Gützlü következik, Bakhtiár Gützlü. Törökországból. De nem akárkitől kapta ott az utolsó tanácsokat, Gützlü, Naim Szuleiman Aglutól. És nem kis dologra készül ez a török versenyző. 120 rontotta az első fogását, aztán ezt 
teljesen kiverte mindenkinek a fejéből, hogy ő ezt ne tudja megcsinálni. Nagyon erősen ment a 120 javítva, és most, amire ritkán van példa itt az alsó súlycsoportokban, főleg a szakításban, 10 kg-os ugrásra vállalkozik. Igen, ez nagyon merész ugrás. Ő tényleg, ahogy Dobordás mondta, hogy 10 kilós ugrás, de, de nem. Szóval... No, hát ebből ez lett. Még csak ugrásocska se. 130 kg-os fogás, Luo Yian Ming javít. És ezzel be is fejezi a szereplését a szakításban. Ezt a 130-at megcsinálta eddig a két észak-koreai. És ő is nagyon szépen. Igen, hát nem lehet kizárni, amikor annak a lehetőségét, hogy egy-egy versenyző egy-egy ideg, versenyzőnek az idegeire megy a verseny. Talán ez a legjobb kifejezés. Ezt a gyakorlatot látva azt hiszem csak az idegek számlájára írható Luo Yian Ming első rontott 130-a. Ő áll ezzel a versenyben az élen, hiszen az ő testsúlya a legkönnyebb, még az 59 kiló, 59 kilót sem érte el. 130-as fogása van még, Li Yael Sonnak, de ő már kettőt szakított, és Kim Jong Sunnak, aki viszont most van kint másodszor a dobogom. 132 és féllel tehát az élen változhat a helyzet. De rettenetesen erős! El akarom mondani, de szinte cirkuszi produkciókba illő erőművésznek látom én ezt a kimet. Igen, sokat nem te teket óriázik. Egyszerre húzza is, és csinálja. Szóval rettenetes, tónusos, erős, és nagyon tud korrigálni. Elindul hátra, jó helyen vannak az idegei, visszahozza súlyt és uralja. Hát persze, mert ezzel első, e pillanatban. És most már a dobogóra lép a következő, Versenyző honfitársa Li Jaeson, a súly változatlanul 132 és fél, elragadhatja az első helyet a szakításban, könnyebb testsúlya révén. És hát ott, ahol helyenként még a testsúly sem tud dönteni, vagy csak 5-10 dekagram dönt, nyugodtan mondhatom, hogy tetemes a különbség kettőjük között 40 deka. Ennek a fiúnak valószínűleg azért nincsenek idegei. Vagy kötélből vannak. Így van, szóval három jó fogás, 132,5 kg-mal, e pillanatban az élen áll, és a bolgár fiú következik majd, a pazárdzsiki születésű Pesalov, aki Mondom, már komoly múltal rendelkezik a sportákban, hiszen 88-tól járja az ifjúsági világversenyeket, és kétszer a felnőttek között is megfordult. Mielőtt elkezdte volna a súlyemelést, akkor futballozott. Jelenleg a CSK a versenyzője. Úgy kell neki, úgy szokták mondani, hogy úgy kell ez a súly neki, mint a, egy falatkenyér, szóval hogy versebbé tudja maradni, ezt feltétlenül ki, ki kell szakítania. 132 és fél, és plusz hátránya szegény Pesalovnak, hogy az egész mezőny legnehezebb tagja 10 dekával a felső határ alatt. Nem. 
Igen. Sőt, a könyökére is ment egy kicsit a dolog, nem véletlenül kapott oda rögtön a jobb könyökéhez. 127-es, 127-es feles takításán lehetett érezni, hogy a Dereká valószínű teljesen ki volt lazulva, négy tónus problémái voltak, itt egyértelmű, teljesen ki valaki húzza a súlyt, ide-oda imbolyog, egyszer nem tudja uralni. Ja. Mindent megpróbál, de hát ennél több nem volt benne. Úgyhogy az már biztos, hogy nem kerül föl a dobogóra a szakításban, hiszen egy fogás van már csak hátra. Bocsánat, két fogás van még hátra. Kim Jong Su, 135 -öm. Igen, nagy a tét, mert ha kiszakítja a súlyt, átveszi a vezetést. Tess, tess nagyobb, mint az ellenfelének, tehát mindenképpen ez a súly neki kell. Igen, elől marad, de vissza, alá igen. bújt, alá csempészte magát, most, most megvan. Igen, a megszokott, megvan. a megszokott módon kihúzza, korrigálja, nagyon erős. Nem a finomságáról lopta be a közönség szívében magát, hanem a hatalmas erejével. Hát igen, de hát nem is egy csipkeverő hát végül nem. is. így van, kilóra mérik. De gyorsan odaér, hihetetlen. És most a verseny utolsó fogása következik majd a másik észak-koreaitól, aki 130-132 fél és 135 így gyalogol, illetve így szeretne gyalogolni, mert ebből csak az első kettő volt eddig meg. Amennyiben teljesíteni a 135-öt, abban a pillanatban ő a szakítás újdonsült világbajnoka. Hiszen könnyebb a test súlya. Itt az ellenfél. Ez az igaz, ez egy fantasztikus verseny, mikor másodpercénként adogatják a világbajnoki címet egymásnak, hogy én vagyok, te vagyok, ő van. Ez az igazi verseny, nem mikor a verseny elején eldől egy... Nem, szóval... Ő van. Szóval... Kim Jong-su lett a világbajnok, három jó fogással, és ez egészen kivételes, hiszen ma már annyira kiegyenlítődött a mezőny, hogy mindenki, vagy a legtöbben össze-összeszednek egy-egy rossz fogást. Hát összeszedett egyet Li Jae Son is, és ez a világbajnoki aranyába került. Hogy tetszik ez a verseny? Most, hogy mind a 60 kg világbajnoki címvédője már nem lehet, hogy csak edzőként látja. Na, ce kdo rámel? Počas. Ce kdo rámel? Stojí třicet pět svolil pro jeho. Stojí třicet dva, stojí třicet svolil. Vůči od polovinu času ho pošalanov. Myslím, že se zvládl pět dní na podgotovku, a když byl čas, ho pak porušil dostanu. Tehát többet vártam a bolgártól, nagyon dengek az eredmények, és hogyha én egy hónapot készültem, vagy 20, 20 napot, akkor megnerhettem volna ezt a versenyt én személyesen. És miért nem készült? Ez a Stonis a Podgotvé. 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 Uh, és uh, nem tudok készülni, szóval nagyon fáj, nem tudok uh, versenyezni tovább. Most viszont a tanítványának is komoly egészségügyi gondjai vannak a másik Szulejmanoglunak, amennyire tudjuk, és itt ez a röngent felvétel is mutatja, eltört a könyöke. Tényleg így van? Tvoja szpítenik szigá, muszos csupi rakáta, rakáta, és nagyon szírozni problémai van a stóanéstó. Kak misztis ez a nevukó? Potolja a proszka, hogy misztis? Nego to rádu, když můj testa. Měl jsem tu když na evropských tisících tón, tu pro něj stoupat na sto jedinec, dva a půl na pro světový rekord. A nego to rádu, že to na sto tři z pět světový rekord. Třeba jde pro něj, no, nelezná ty sex sporty, jež k světový rekord, světový rekord dostane první. Za napřed, že bude mnoho trudnost. Já 
не се знае, като се върнем в Турция, докторите ще кажат дали ще мога да продължа да дига или да ще му свърши спортната кариера. Аз съм Лоя Хейзет, минтах от Велем Тюртент и нищо във пробата на Грегор Сагба, Вилак Чучо от Беалитани, да не ще керят, и ще коршерят мег, ужанод, и ще може Вилак Чучо от Серетет Вона, и ще не ще керят, а може не ще дюк, май се хаза от Азон Грегор Сагба, мег варим като Зоровашок Вилеминет, лехат, хоть вега спорт кариерия нек. Most, hogy most edzőként dolgozik, már ő is. Nem gondolta arra, hogy esetleg egykori mesterét, Abadzsijevet maga mellé szólítja, ne talán tán Törökországba szerződéssel. A szigász, lehetkező itt évecsi szezani más, ez trenyorszka dénosz, ne tilimen a prizuma, de pokánisi bűvsiászi trenyor Abadzsijev, de ti pomaga itt darabotti zárnó a Turcia. Szia, most ez Turcia és Balgária, nem szó tókusz dobre. Както ние искаме да бъдат отношенията ни, но има някакви политически промени и положителни. За напред и мисля, наистина Бъжир за мен е най-добрият трениор на света в дивна тежести. За напред мисля. Тят Йовул... A helyzet a két ország között, de sajnos nem ennyire nem olyan gyorsan, mint ahogy szeretnénk, ahogy szerettünk volna, de reméljünk, hogy a közel jövőben javulna a helyzet, és hát én öt tartom a világ legjobb szakemberének, és szívesen dolgoznék vele, és ez is szóba jöhet, hogy meghívjuk Törökországban. Köszönöm szépen az interjút, kellemes további tartózkodást kívánunk, és a versenyzőjének pedig mielőbbi felépülést. Благодаря много за интервюто, приятно прикарване по нататък и на твоите състезатели, приятно успех в състезанията и оздравяване на болните. Благодаря много. А сюнетвен лент яртунг, а бемелегито теренбен лакатош Иштван телмешетешен елиндула лъкешбен, бечулетбъл, да наги омерре сифта. Иген, а мащ лъкешбен аз елиндула ел, хоги чапатот шегитше, Szeretne első tíz közé kerülni, ezért a pontot hoz és a végső elszámlásnál a csapatba, illetve, illetve a csapatnak fog segíteni ezekkel a pontokkal. Jobb oldalon, jótékonyan jó, lóg le a súly, teljesen szétesett már. Igen, sajnos, foly, sajnos folytatja, ezésen pedig 140-45-eket, sőt 47-eket könnyebben csinálta. Ö, kicsit kiengedett a dereka, elég nehezen áll föl. Tónus, kiemelt a tónus, nem is a meglökés, rövid is volt, elő is volt, ezt nem lehetett korrigálni, ő sem tudta. Hát itt most már egy külön verseny folyik, abszolút -e. Függetlenül attól természetesen, amit a többiek heten vívnak egymástól, és nem csak abban az értelemben, hogy most már nem tartozik bele az eredmény az összetetben, hanem az, hogy egyáltalán egy jó fogással előrukkoljon azért Lakatos Pista a VB. Ez most már egy külön harc, egy más, más világ. Meg lesz. Meg lesz. Meg lesz. Megvan. A legnehezebb ellenfélek küzdött, nem a súlya, nem az ellenfelek, a saját idegeivel. És ez jellemző a lakatosra, hogy Lüssi erre betenevén, hogy ordi tónusban van, nem olyan csöndesen, szépen emel, hanem itt van dinamika, van hang és küzdeni tudás. Sajnos a végére kezd életre kelni. Hát igen, épp ezt akarom mondani, hogy egy órával ezelőtt, hogyha ez mind bejött volna, de szép is lenne most az élet. A török Gützlü következik, a lökésben másodszor megy neki a 152 és félnek. A szakításban a hatodik helyen végzett Naim Szulejmanoglu legújabb tanítványa. Hát úgy, ahogy mondta az imént interjúban, valahogy úgy, Félkézzel zsebre vághatta volna a mezőt még a olyan félig felkészült állapotban is a szakításban.
egyik karjáról a másik karjára veszi a nagyobb terhet, de egyik karja sem elég erős ahhoz, hogy kilöki a 152 és felett. Úgy látszik a török versenyzők Ryan Rood lökésben, mert ez a második kísérlete is gyakorlata is rossz volt. Első kísérleti nagyon hátra lökte. Próbált most a második kísérlet gyakorlatánál fejfele lökni, de itt meg egyik betört, másik betört, úgyhogy teljesen lesz. Minden esetre következik harmadik fogására is a 152 és félem Gützlü és hát hogyha már szó volt arról, hogy Naim Szulejmanoglu nem versenyez és nem csak itt Budapesten nem versenyez azt is el kell mondani, hogy nincs ebben a mezőnyben a bolgár Grablev sem akinek lejárt a két éves eltiltása a szőli olimpia után, és Nurikján eredetileg otthon hagyta Szófiában, de táviratilag bármikor ide rendelhette volna, ez volt az elképzelése, végül is eltekintett ettől, úgyhogy nyilván nem volt megelégedve a formájával. És még valaki hiányzik ebből a mezőnyből, az Európa bajnok Canka Attila, aki Romániának nyerte ezt az Európa bajnoki címet, viszont néhány hónappal ezelőtt Magyarországra telepedett, Szexárdra egész pontosan, Cihareánnal együtt, és a továbbiakban magyar színekben kívánnak majd szerepelni. Itt a Török Szövetség elnöke kíséri ki utolsó fogásához Gützlüt, akinek ha nem sikerül, hát akkor ő is kiesik a versenyből, mint ahogy a szakításban lakatos tette. Ha már lakatos szóba kerül, az utolsó lökés gyakorlatától sérülés miatt visszalépett. Eddig a mezőnyben egy versenyző van, a japán Josuke Muraki, aki hat jó fogást teljesített. Igaz, hogy csak 270-et ért el, ugyanannyit, mint a kora délutáni B csoport legjobbja, a német Spánel, tehát akárhogy ma hat jó fogást felmutatni, azért az nem kis dolog. Ahogy említetted, Dezső, Naim Szulajban Oglu, tényleg csak lehet, hogy azon múlott a világbajnoki elsősége, hogy nem vetközött le, mert tényleg ilyen mezőnyben csak az lehet a gond, hogy nem vetközik le. Vagy... Mert torony magas, és most, hogy tanítványai drug... És a súly még ki is zuhan. Átmegy a korláton, összetöri a virágokat, úgyhogy... Na hát, Szulajman Aglutól ilyet soha nem láttunk. Három piros lámpa, a gyakorlatot nem adták meg. A törökök méltatlankodnak, hitetlenkednek és allakhoz fordulnak. Ennek ellenére a három piros lámpát most már bejegyezték. A gyakorlatot elvették. Igen, Nézzük a lassítást. Felvétele úgy néz ki, hogy nincs gond, kicsit a nehezen áll fel, előre lökte, korrigált, egész a széléig ki fog topogni, na most vissza, a dobogóra kell visszahelyezni a súlyt. Ő megállt a szélén valóban, de hát a, a virágok között landolt, landolt a súly, ez úgyhogy a ez, ez még nem annyira. Igen, ha egy 5 centivel bejebb dobja, akkor megáll a dobogón, ezen múlott. És egy szóval még hat térjek vissza, bár a teremben elsősorban ez a gücslü gyakorlat a téma Canka Attilához, aki úgy figyeli ezt a versenyt, hogy van egy fogadalma a török elnök reklamál közben, ahova lehet fordul. A szovjet csapat vezetőjéhez Alexejev, ez ugyan nem tudom miért megy oda, aki nézőként van itt, hiszen az első három súlycsoportban egyáltalán nincs szovjet induló. Szóval Canka Attila úgy nézi ezt a versenyt, hogy az e hónapban megrendezendő csapatbajnokságom mindenféleképpen az itteni budapesti világbajnoknál jobb eredményt akar elérni, és ezzel igazolni, hogy ez az arany már az övé lehetett volna, ha már magyar színekben indulhatott volna. Tény és való, hogy a mezőnyben úgy tartják számon Canka Attilát, mint uh, Szulejman Oglu lehetséges legelső követőjét, már ami a dobogó első fokát illeti természetesen. Na de térjünk vissza a versenyre, és Kim Jong-su gyakorlatához 155 kg -om. 
Kim Jong Soo. 155. És egy csöndes, rezzenéstelen mozdulattal fej fölött ez a több mint másfél mázsa. Ezzel most már 290 az eredménye Kim jong sunak és van négy jó fogása. Úgy néz ki, hogy ami szakításba, abba a gyötas lökésbe ugyanúgy folytatja tovább. Rettentes, dinamikus, erőtő, dúzadó gyakorlat. Tehát nincs, nem ad egy, egy másodperc esélyt, vagy egy gram esélyt annak, hogy, hogy a súly meginogjon, vagy leessen. És már is a dobogon van honfitársa Lee Jason, ugyancsak 155 kg -om. Ő volt a második a szakításban, 132 és féllel. A, a monitor nézve a bolgárok állam taktikálnak, emelik is emelik a súlyt, 155, már 57-re van Pesalov beírva, de itt próbálja talán behozni a szakítás, lemarad, a szakítás és a testsúly lemaradást. Az összeredménye 287 és fél Lee Jelszonnak, tehát a különbség változatlan maradt a két észak-koreai között, azzal, hogy a most látott fiúnak könnyebb a testsúlya. Most következik Pesalov első fogására, 157,5 kg-ot kért. fél volt az egyetlen érvényes szakítása. Ezzel nem jutott föl a dobogóra, csak negyedik. Nurikian hangját hallottuk a háttérből, csak annyit mondott, oké. Okay. Oké okay lesz? Hát itt azért teljesen másképp mozgott, tehát ez a gyakorlatilag sokkal stabilabb volt, mint a szakításban. Ott állandó mozgásba volt, a derek úgy nézett ki, ki lazóval, de itt teljesen stabilan lökte, úgyhogy ebben nem volt semmi gond. Ezzel most följött a versenyben a harmadik helyre Kim 290-nel, Lee 287,5, Pesalov 285 és Luo Yan Ming 282,5. Ez a pillanatnyi sorrend, és mind a, verseny, mind a négy versenyzőnek két-két fogása van még hátra. A különbség 2,5-2,5-2,5 kg közöttük. Úgyhogy Éles lesz a végkifejlet, remélhetőleg. 157 és félre megy, Ló Yang Ming. Ő a mezőnyben a legkönnyebb. Tehát visszaverekedné magát a dobogóra. De erős ember ez a kínai is. Ez bemutatta, hogy hogy kell küzdeni. Kétszer is korrigálni kellett. Első, mikor a beülést, egy szószoros értelmében beült, benyomta teljesen, és viszont nagyon erős a lábon, viszonylag könnyen felállt, lökésnél is megnyomta, azt is tudta korrigálni. Úgyhogy két korrigálással jó gyakorlatot ért el. és fél ezzel. Jön Li Jae Son ugyanezen a súlyon. Óriási, tehát a vetélkedés egyik pillanatban az egyik, másik pillanatban a másik. Úgy látjuk, az, á az ázsiai mai napra tudtak aklimatizálódni, mert tegnap egy-egy fogásuk volt jó, ma teljesen ura, urai helyzetnek, és két-három gyakorlatot teljesítenek. Küzdelemből ötös, még így is megpróbálja kilökni. Lecsúszott a súly, és felvétel után a bíró lesz ott, illetve a dudát, hogy tegye le, mert rossz a gyakorlat. Az első helyre ugorhatna ha megcsinálja ezt a fogását, ott a képen látják 132 és felett.
szakított, és a harmadik gyakorlat a 157 és félen az utolsó lökése egyben javít ezen a súlyom. A verseny végére nem maradt már erő ebben a fiúban. A felvétel teljesen kivette minden erejét, megpróbálta így is meglökni. Ki is nyúlott a karja, de előlógott, annyi erej már nem volt, hogy megtartsa és, és visszaálljon. Hát erre már nem igen volt esélye. Így a kezdőfogásán maradt a lökésben, ami azt jelenti, hogy 155 kg-ot lökött, és 287 a vége, 87 és fél a vége. Hát erre még rámehetnek. 160 kg-os fogás. Kim Jong Su, 135 volt a szakításban az érvényes, aztán erre jött még a kezdőlökés 155 jó, és most a 160. De könnyen. De nem tudtam meglökni már. Én azt akartam mondani, hogy szokásához híven megcsinálja a súlyt, könnyen vette fel úgy, az előbb, de, de, de rövid olló elkapkodta, de meg tudja még csinálni, úgy néz ki, hogyha kicsit összekapja magát. Hát igen, ettől nagyon sok függ, hiszen Pesalov ott van mögötte, és ott van még a kínai is, akinek még szintén van egy fogása hátra, Pesalovnak pedig kettő. Erre mondják azt, hogy ő, ő verset nyerni és taktikázni csak jó lökővel lehet. Tehát aki jó szakító, leszakít, és utána lök, és utána pedig várja, hogy a másik mennyit emel. Jó lökő viszont ő tesz a ügy érdekében. Hát ezek szerint, amit mondasz, minden esetre Pesalovnak jó lökőnek kell lennie, mert uh, elég sokat taktikáztak itt, ide-oda írogatták őt a bolgárok. Igen, folyamatosan uh, teszik fel, biztos megvan a alapja, edzés és eredmény alapja, hogy ezt, ezt vállalják. E pillanatban 165-re tették Pesalovot, ami 7,5 kg lenne több, mint amit eredetileg kér, de hát ne szaladjunk, illetve eredetileg megcsinált első lökésére, ne szaladjunk ennyire el. Ló 160. Természetesen mondanom sem kell, hogy az első helyre vár, arra vágyakozik, és oda is ugrana. 130-at szakított. Ló. Neki sem ment az utolsó gyakorlat. Maradt a 287 és vélem. Nagy tapsot kap minden esetre a próbálkozásért, és megelőzte könnyebb tesújával Li Jajszont. Úgyhogy most már csak ketten vannak hátra, Kim jong su és a bolgár Pesaló. Három fogás, és még minden nyílt. Még négyük közül, ha úgy tetszik, két versenyzőnek is, ugye ott a nagy esély. Ez az a tipikus eset, mikor sűrűsödik a levegő, szóval érezni lehet közönség és a bemelegítő helységben is. Érzi ő is a tétet. Fantasztikus érzés. És fantasztikus felelősség is. Száz hatvan. Kintről harci kiáltásokat kiabál az edző. Lóg elő, lóg elő, megy utána. Na, most, van. most a nehéz. De meg, Te jó megcsinálja, ég. megcsinálja. De hova fogja letenni? Visszateszi ő rendesen dolgokra. Hát. Hát. Na ja, hát lehet, hogy világbajnok lesz, ezt ne tudná megcsinálni. Hiszen e pillanatban 10 kg-os előnye van. A Budapestre közel, azt kell, hogy mondjam, teljesen ismeretlenül érkezett Kim Jong-sunak. 
a bolgár Pesalóval szemben, aki nehezebb is nála, de két fogása még hátra van. Úgyhogy... Nem lehet ráfogni, hogy ezt a gyakorlatot tanítani lehet. A beülésnél nem csavarta fel a könyökét, lógott el, ezáltal lógott elő, de ment utána nagyon erős a lába, és nagyon akar nyerni. El akar nyerni Pesalov is. 157 és fél. Ez volt az első lökése Pesalovnak. És 62 és fél a következő. Tehát 5 kg-ot ugrana, és ezzel 290-re kerülhet. Van esélye, Péter? Nagyon nagy a hátránya. Nem? Hát elsőségre nem hiszem. De gyakorlat után okosabbak leszünk. Idén még nem lökött ekkorát. Tavaly már igen, csak az egy másfajta év volt. Nagyon jó ritmusba vette fel, nagyon jó. Teljesen más, mint a szakításnál. Dinamikus kilökés. És a megkönnyebbülés a végén. E pillanatban 5 kg a hátránya, plusz a nehezebb testsúly. Teljesen úgy nézett ki, mint a szakítás után valami külön speciális rugókat építettek volna be. Itt most már mindenki, itt az edzőteremben az utolsó fogásra vár. És körülbelül azt érezheti most a koreai Kim jong su mint te a Moszkvai Olimpián. Nem tőled függött, hogy megnyered a versenyt, hanem attól, hogy Ronte Alexandrov vagy nem, ugyanaz a helyzet most is. Amennyiben megcsinálja Pesalov ezt a fogását, akkor ő a világbajnok, ha nem az ellenfél. Hát ez egy félelmetes érzés mind a kettőnek. A felelősség a bolgársrácon, és szorongás pedig a, a háttérben a koreainál. Hát nem egy majrés srác minden esetre. Persze hát nincs más. Nincs más. Ha nyerni akar, csak így nyerhet. 170 kg. Jó bedobás után feláll vele. Föl csavarja. Most, most sűrűsödik, most nyomja a tét. A belöki hátra, korrigál, áll vissza, Ezt áll vissza. A és tartja. Ez a világbajnok lett. A háttérből előjött. Negyedik helyről jött előre a szakításban, a magasugrásban is. A helyből olyan másfél méter ugró, fiatal, 20 esztendős Nikolaj Pesalov. Fantasztikus! Hogy tud egy ilyen fiatal versenyző, akire még nagyon nem lehet azt mondani, hogy harcezzet, ennyire figyelni, ennyire koncentrálni, és hát megcsinálni a döntő pillanatban azt, amit akkor ott kell. De viszont azt nem lehet ráfogni, hogy kopottak az idegei, kilökte a súlyt, picit indult, és szép, lassan, topogva húzta vissza, nem kapkodott, és itt lehet látni a lassításnál, húzza, húzza vissza a lábát, nem kapkod és megtartja is. Ez a világbajnok. Na, Czanka Attila, 290 kg-nál kell több, ha bizonyítani akarsz. Ennyit teljesített Pesalov, ezzel aranyérmes. Természetesen a lökésben is világbajnok Pesalov ázsiaiak mögötte szép sorban, és az összetetben sem más a helyzet, hiszen a 290 kg-os, 97,5 kg-os eredménnyel ő az első, és mögötte észak-koreai, kínai és újabb észak versenyző. Hát remélem, hogy újabb híveket toboroztunk ennek a sportágnak, meg majd a holnapi közvetítésnek is, hiszen volt itt látni való ma bőven. Holnap 67,5 kg. Jó éjszakát kívánok!